अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन नंबर थर्टीन हमारी ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस सम अमाउंट मैंने यहाँ अमाउंट नहीं लिखा आपको क्वेश्चन में दिया होगा और इसी के साथ दूसरी ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस सम अमाउंट एंड बैंक द सेम तो पहली ट्रांजैक्शन में हमें कैश रिसीव हुआ है हमने गुड्स सेल किया था और दूसरी ट्रांजैक्शन में भी हमने गुड्स सेल किया और कैश रिसीव हुआ और वो कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो पहले हम पहली ट्रांजैक्शन का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं सोल गुड्स फॉर कैश तो मनी रिसीव हुई यहां लिखेंगे टू सेल्स थर्टीन नंबर ट्रांजैक्शन का सोल्यूशन टू सेल्स इन कैश कॉलम जो भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको यहाँ लिखना होगा और दूसरी ट्रांजैक्शन है यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस सम अमाउंट एंड बैंक द सेम जो कैश हमें सेल करके गुड्स सेल करके रिसीव हुआ उसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो इस कॉलम में हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स और अमाउंट को हम बैंक कॉलम में लिखेंगे अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन नंबर फोर्टीन ट्रांजैक्शन है हमारी रिसीव्ड फ्रॉम वाई हु ओज रुपीज टेन थाउजेंड रुपीज सेवन थाउजेंड ऑन अकाउंट इसका मतलब है कि वाई से हमें सेवन थाउजेंड रिसीव हुआ और हमने उससे लेना था टेन थाउजेंड अभी टेन में से हमें सेवन थाउजेंड मिला और 3000 अभी हमें नहीं मिला है जो बाद में मिल जाएगा तो अभी हमें 7000 मिला है वाई से तो अभी हम 7000 को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू वाई कैश कॉलम में 7000 हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फिफ्टीन नंबर ट्रांजैक्शन दी है पेड रुपीज फोर्टी नाइन हंड्रेड टू जेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ फाइव हमने Z को 5000 देना था लेकिन हमने उसे दिया 4900 और हमारा अकाउंट भी सेटल हो गया हमने उसे 100 कम दिया और हमारा अकाउंट सेटल हो गया तो इसका मतलब है कि हमें 100 का डिस्काउंट रिसीव हुआ हमने उसे 100 लेस पे किया तो लेस पेड को हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड हम इसको इसकी रिकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं अब हम आते हैं सोल्यूशन यहाँ फिफ्टीन पे तो Z को हमने पे किया इसे हम लिखेंगे कैश कॉलम में 4900 और 100 हमने लेस पे किया था हमारा डिस्काउंट रिसीव था उसे लिखेंगे डिस्काउंट कॉलम में अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम एम रुपीज ट्वेंटी फोर हंड्रेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हमें एम से ट्वेंटी फोर हंड्रेड का कैश रिसीव हुआ लेकिन हमने उससे लेना था ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और हमारा अकाउंट सेटल हो गया हमने एम से ट्वेंटी फाइव हंड्रेड लेना था हमें मिला ट्वेंटी फोर हंड्रेड और अकाउंट फुली सेटल हो गया हमें हंड्रेड रुपीस कम रिसीव हुए इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं हमें रिसीव हुआ ट्वेंटी फोर हंड्रेड और हंड्रेड हमें कम मिला उसे लिखेंगे डिस्काउंट कॉलम में ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैश कॉलम में हंड्रेड डिस्काउंट कॉलम में और यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर में टू एम डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट साइड होती है क्योंकि हमें कैश रिसीव हुआ है इसलिए हमने इसे कैश कॉलम में डेबिट साइड में लिखा है हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेवनटीन नंबर बीस चेक रिटर्न डिसऑनर हमें एक बी से चेक मिला था जो बाउंस हो गया डिसऑनर हो गया जब हमें बी से चेक रिसीव हुआ था तो हमने उसे डेबिट में लिखा था 
बैंक कॉलम के डेबिट में और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था हमने मान लिया कि पैसे हमारे अकाउंट में आ गए एक्चुअली हमें बाद में पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया बाउंस हो गया हमारे अकाउंट में पैसे आए ही नहीं तो इस रिटर्न डिसऑनर के लिए हमें एंट्री उसकी रिकॉर्डिंग हम क्रेडिट साइड पे करेंगे यहाँ हम सेवनटीन नंबर पे आते हैं बाय बी और यहाँ बैंक कॉलम में इसका अमाउंट लिख देंगे ये अमाउंट यही होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि जितने का चेक वो था और जितने का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था वही सेम अमाउंट हमें क्रेडिट साइड पे लिखना होगा जब वो चेक डिसऑनर हो जाता है तब एक बार मैं सिक्स नंबर ट्रांजैक्शन पे वापस आता हूं जो हमने पहले डिस्कस की थी हम बात करते हैं जो सिक्स ट्रांजैक्शन में ये दूसरी ट्रांजैक्शन दी है जिसमें लिखा है चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम बी रुपीज सम अमाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज सम अमाउंट एज्यूमिंग दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू सेम डे जो चेक हमें बी से रिसीव हुआ था और हमने उसे सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया था तो इस ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग होती है कैश बुक में वो यहाँ होती है बैंक कॉलम के डेबिट में और टू बी लिख कर बैंक कॉलम के डेबिट में वो अमाउंट लिख दिया जाता है अगर यही चेक हमें बैंक इन्फॉर्मेशन दे कि आपका चेक बाउंस हो गया है तो हमें इस रिकॉर्डिंग की जो हमने बैंक कॉलम के डेबिट में लिखी है हमें कैंसिल करना होता है अब हम वापस आते हैं अपनी सेवनटीन नंबर ट्रांजैक्शन पे हमारी सेवनटीन नंबर ट्रांजैक्शन जो हमने डिस्कस कर रहे थे बीस चेक रिटर्न डिसऑनर जो चेक हमें बी से मिला था और पहले हमने बैंक में डेबिट किया था बैंक ने हमें इंफॉर्मेशन दिया कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है बाउंस हो गया है तो हमें जो हमने कैश बुक के डेबिट में रिकॉर्ड किया है अमाउंट उस अमाउंट को हमें कैंसिल करना होगा क्योंकि एक्चुअली हमारे अकाउंट में पैसे आए ही नहीं तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जो हमने यहाँ सेवनटीन नंबर पे क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय बी और अमाउंट को हम बैंक कॉलम में लिख देंगे ये वही अमाउंट होगा जो हमें पहले रिसीव के टाइम पे जब चेक रिसीव हुआ और हमने डिपॉजिट किया उसका जो अमाउंट दिया होगा मैंने यहाँ अमाउंट्स नहीं लिखे हैं आपको क्वेश्चन में दिए होंगे तो यही अमाउंट बैंक कॉलम के क्रेडिट में भी आ जाएगा अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एटीन नंबर पेड रुपीज वन थाउजेंड टू जेड हाफ इन कैश हाफ बाय चेक तो इसको हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे बाय जेड वन थाउजेंड का हाफ कैश में लिखेंगे और हाफ फाइव हंड्रेड बैंक कॉलम में लिखेंगे तो दोनों में फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड आ गया हाफ हाफ अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ एट हंड्रेड एंड पेड हाफ द प्रोसीड्स इनटू बैंक हमने गुड्स सेल किया एट हंड्रेड में जिसमें से हाफ हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो हाफ बैंक में आ जाएगा और हाफ कैश में आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे नाइनटीन नंबर ट्रांजेक्शन के लिए टू सेल्स और दोनों में हाफ हाफ 400 400 